టీశాట్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ యువత యువకులందరికీ కూడా టీశాట్ తరఫున ధన్యవాదాలు మనం గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ సంబంధించినటువంటి అలాగే ప్రిమ్స్లో కూడా ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి ఈ సబ్జెక్ట్ని కనుక ఈ టాపిక్ని పరిశీలించినట్లయితే అది ఓజోన్ పొర క్షీణత అనేది ఒక ప్రధానమైన అంశం సో ఈ ఓజోన్ పొర క్షీణతకు గల కారణాలు ఏమిటి ఆ ఓజోన్ పొర క్షీణించడం వల్ల వచ్చినటువంటి సంభవించిన నష్టాలు ఏమిటి ఆ ఓజోన్ పొర రక్షించడానికి అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్నటువంటి చర్యలు ఏమిటి సో ఇందులో భాగంగా భారతదేశం యొక్క పాత్ర ఏమిటి అనే అంశం మీద మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది మెయిన్స్లో కూడా రావడానికి ప్రధానంగా అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న సో ఓజోన్ పొర క్షీణత గల కారణాలు వివరించండి అలాగే ఈ క్షీణ ఆ ఓజోన్ పొర రక్షణకు తీసుకున్న చర్యలను కూడా చర్చించండి అన్నటువంటి ఒక ప్రశ్నను మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు సో ఓజోన్ పొరను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇది మనకి స్ట్రాటో ఆవరణంలో ఉండేటటువంటి ఒక పొర ఇది సో ఈ స్ట్రాటో ఆవరణంలో ఇది ట్రోపో ఆవరణము దానిపైన ఉన్నటువంటిది స్ట్రాటో ఆవరణము ఇది మనం గతంలో జియోగ్రఫీలో కూడా చర్చించినటువంటి అంశము సో ఈ ట్రోపో పాజ్ ఉందండి ఇక్కడ సో దీని ధ్రువ ఇది ధ్రువాల వద్ద ఇది ట్రోపో పాజ్ ఎత్తు ఇదేమో భూమధ్యరేఖ వద్ద ట్రోపో పాజ్ ఎత్తండి సో దీన్ని ట్రోపో పాజ్ అంటున్నాం సో ఈ ట్రోపో పాజ్ అనేది ఒక ప్రధానమైన పోరా ఈ కింద ఉన్నటువంటి ట్రోపో ఆవరణలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలను కానివ్వండి ఆ రసాయన సంఘటనని కానివ్వండి భౌతిక లక్షణాలు కానివ్వండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్ట్రాటో ఆవరణలో ప్రవేశించకుండా ఒక థర్మల్ లేయర్ లాగా థర్మల్ అంటే ఒక ఈ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ లేయర్ లాగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి ఇలా మనకి ఉపయోగపడుతున్నటువంటి పొర ఇది ట్రోపో పాజ్ అనేది సో ఈ ట్రోపో పాజ్ పైన ఉన్నటువంటి ఈ గిగో స్ట్రాటో ఆవరణం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఓజోన్ పొర అనేది అసలు ఉండకపోవచ్చు ఇది ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల నుంచి భూమి నుంచి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి పొర మనకి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి ట్రోపోస్పేరు స్ట్రాటోస్పేర్లో రెండింటిలో ఉన్నటువంటి ఓజోన్ కనుక పరిశీలించినట్లయితే అధిక భాగం మన ఓజోన్ తొంభై శాతానికి పైగా ఓజోన్ అనేది మనకి స్ట్రాటో ఆవరణలో కనపడుతుంది మిగిలినటువంటి పది శాతం కంటే లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చి ఇది ట్రోపోస్పేర్లో కనబడుతుంది సో ట్రోపోస్పేర్లో ఉన్నటువంటి ఓజోన్ ఏమో బ్యాడ్ ఓజోన్ అంటాం దీనివల్ల మనకి అనేక రకాలైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావడానికి టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్స్ ఏర్పడడానికి అలాగే కొన్ని ప్రమాదకరమైనటువంటి వాయువులు ఏర్పడడానికి కూడా మనకి కారణమవుతుంది ఈ ట్రోపోస్పేర్లో ఉన్నటువంటి ఓజోన్ కానీ అదే ఓజోన్ స్ట్రాటోస్పేర్లో ఉన్నప్పుడు ఈ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే యూవీ క్రేజ్ అతినీల అతికరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో యూవీ రేసు వీటిని ట్రోపో ఆర్లో ప్రవేశించకుండా దాదాపు తొంభై ఆరు శాతం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ యూవీ కిరణాలని మరలా వెనక్కి పంపేటటువంటి లేయర్ ఇది సో ఇట్ ఇది రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్ ఆర్ అబ్జాస్ ఇవి రేస్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ టు ద ట్రోపోస్పియర్ సో ఇలా మిగిలినటువంటి నాలుగు శాతము ఈవీ రేసిని మాత్రమే ఇది దిగు ఉన్నటువంటి ఈ ట్రోపోస్పియర్లో పంపిస్తుంది సో ఈ యూవీ కిరణాలు కనుక మానవుల మీద పడినట్టు చాలా శక్తివంతమైన కిరణాలు కాబట్టి మనం ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నట్లుగా చర్మ క్యాన్సర్ రావచ్చు అలాగే బోన్ మ్యారో వంటి సమస్యలు మన ఐలో ఉన్నటువంటి రెటీనా సంబంధించినటువంటి సమస్యలు రావచ్చు అలాగే మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల దిగుబడులు తగ్గుపడడానికి అవకాశం ఉంది మన మంచు కొండలు కరిగిపోవడం క్రయోస్పీర్ కరిగిపోవడం ఫలితంగా సముద్ర మట్టాలు పెరగడం ఇవన్నీ కూడా దీనివల్ల వస్తున్నటువంటి సమస్యలు అలాగే దీని యొక్క తీవ్రత ఎక్కువ అయినట్లయితే మనం మానవుల యొక్క జంతువుల యొక్క డిఎన్ఏలు కూడా కొంతమేర ప్రభావితం అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ దీనివల్ల వచ్చిన నష్టాలు సో ఈ విధంగా నష్టపరిచే అంటే అతిశక్తివంతమైన నీవీ కిరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ట్రోపో ఆర్ను రాకుండా మొత్తం జీవ వైవిధ్యాన్ని అలాగే మొత్తం బయోస్పేర్స్ని ఎకో సిస్టమ్స్ని అన్నింటినీ కూడా సంరక్షిస్తున్నటువంటి పొర ఓజోన్ పొర కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల మానవ ప్రేరితటువంటి చర్యల వల్ల ఈ ఓజోన్ పొర దెబ్బతిండం మనం గమనించాం ఇది మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బై మధ్య కాలంలో గుర్తించబడినటువంటి సమస్య సో దీన్ని ఈ సమస్యను కనుక మనం పరిష్కరించకపోయినట్లయితే మనకి భూమండలంలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవ జీవ మన జీవ వైవిధ్యం ఏదైతే ఉందో అనతి కాలంలోనే అంతరించుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఒక సమస్య సో ఈ ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసేటువంటి అంశాలు కనుక లేదా రసాయన పదార్థాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ సో ఇవి క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ హైడ్రో క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ హైడ్రో బ్రోమో కార్బన్స్ అలాగే మిథైల్ బ్రోమైడ్ అలాగే కార్బన్ టెట్రాక్లోడ్ మిథైల్ క్లోరోఫామ్ వీటన్నిటిలో కూడా ఏదో క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ ఉంటుంది లేదా ఇవి సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ మొలకాలు ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ను అయోడిన్ ఆస్టిటిన్ ఇవన్నీ కూడా సెవెంత్ ఏ
హ్యాలోజెన్స్ అని అంటారు లేదా హ్యాలాన్స్ అని అంటారు సో ఈ ప ఈ మూడిట్లు కానీ మూడిట్లు కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఈ మూడిట్లో ఆ ఆరింట్లో కూడా ఏదో క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఏదో ఒకటి మొన్న ఉండొచ్చు లేదా స్వచ్ఛమే స్వేచ్ఛాయత్మైన క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయినా కూడా ఇవి ఓజోన్ పొరను దెబ్బడానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ ఓ త్రీ ఏదైతే ఉందో మనకి స్టాటోస్పియర్లో ఉన్నటువంటి ఓ త్రీ ఏదైతే ఉందో ఈ యూవీ కిరణాల వల్ల అది చర్య నుంది ఓ త్రీ కాస్త ఓ టూ ప్లస్ ఓగా మారుతూ ఉండడం సహజమైన ప్రక్రియ అలాగే ఇంకోటి కనుక కలిస్తే ఓ టూ ప్లస్ ఓ కలుస్తుంది సో మళ్ళీ ఈ రెండు కలిసి ఓ టూ మారుతుంటాయి మళ్ళీ ఈ రెండు కలిసి మళ్ళీ ఓ త్రీగా మరలా మారుతూ ఉంటుంది సహజంగా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ సో ఈ వికిరణాల ప్రభావం యొక్క ఓజోన్ ఓ త్రీ ఓ టూగా మారుతుంది మరలా ఒక ఫ్రీ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో ఓ మరలా ఓ టూతో కలిసి ఓ త్రీగా మారుతుంది సహజమైన ప్రక్రియ కానీ ఈ సహజమైన ప్రక్రియ మధ్యలోకి అత్యంత రుణావిస్ఫూర్తి కణాలైనటువంటి సెవెంత్ ఇయర్ గ్రూప్ మాల కావాలి ఫ్లోరిన్ కానీ క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ ఏర్పడినప్పుడు ఈ ఓ టూ ప్లస్ ఓ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఒక ఫ్లోరిన్ కానీ లేదా ఒక క్లోరిన్ కానీ ఒక బ్లోబిన్ కానీ కలిస్తే ఓఎఫ్ ఏర్పడచ్చు అలాగే ఓసిఎల్ ఏర్పడచ్చు అలాగే ఓబిఆర్ ఏర్పడచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఒక ఓ టూ మాత్రమే మిగిలిపోయి ఓ త్రీ యొక్క మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో సాంద్రత ఏదైతే ఉందో క్రమంగా తగ్గిపోయి ఆక్సిజన్గా మారడానికి మనకి అవకాశం ఉంది సో ఈ ఆక్సిజన్గా మారే క్రమంలో మనం ఏమవుతుందంటే సో ఈ ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఓ త్రీ కాస్త ఓ టూగా మారినట్టు ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఇది యూవీ కిరణాలని ఓ మనకి ఓ త్రీ అంత సమర్థవంతంగా మనకి ట్రోపోవర్ను ప్రవేశించకుండా అడ్డుకునే సామర్థ్యం లేదు దీనికి ఇది తొంభై ఆరు శాతం కిరణాలని వెనక్కి పంపించేస్తే యూ యూవీ కిరణాలని ఓ టూ కేవలం పది శాతం కిరణాలు మాత్రమే అడ్డుకొని పైకి పంపిస్తే మిగిలిన తొంభై శాతం కిరణాలు ఏమవుతాయంటే ఇది ట్రోపోస్పేర్లోకి రావడం వల్ల ట్రోపోస్పేర్లో ఉన్నటువంటి మానవాళి లేదా జీవావళి సో ఇవన్నీ కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతున్న పరిస్థితి సో ఫలితంగా ఎప్పుడైతే ఈ మనం చెప్పినటువంటి ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసే కారకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్రమంగా మనకి స్ట్రాటో ఆవరణలో ప్రవేశిస్తున్నాయి ఈ స్ట్రాటో ఆవరణలో కూడా ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తాయంటే ఇవి అతిశీతల కాలంలో ఈ ట్రోపో పాజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ ట్రోపో పాజ్ అనేది కొంచెం అన్స్టేబుల్ లేరు అతిశీతల కాలంలో ఇది తన లక్షణాలను కోల్పోతుంది అంటే ఇది టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ లేయర్గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పాం సో ఉష్ణోగ్రత విలోమ లేయరు దీనికి కావాల్సినటువంటి భూమిక మనకి జియోగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి క్లాసెస్లో అట్మాస్ఫియర్లో చెప్పడం జరిగింది అక్కడ మీరు గమనించగలరు దీని గురించి పూర్తిగా ఇప్పుడు చెప్పడము చెప్పడం లేదు దీని గురించి ముందే చెప్పున్నాం సో ఈ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ట్రోపోపాస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ లేయర్ని టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ లేయర్ అంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఉష్ణోగ్రత విలోమ ప్రక్రియ అనేది కొన్ని సందర్భాలలో ఇక్కడ కోల్పోవడం జరుగుతుంది అతిశీతల కాలాల్లో అప్పుడు ట్రోపో ఆవరణంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసేటువంటి ఇంత ముందు సబ్స్టెన్సెస్ ఏమని చెప్పుకున్నాము కార్బన్ టెట్రాక్లోడు మిథైల్ బ్రోమైడు ఇవన్నీ మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అవన్నీ కూడా భూమి యొక్క భ్రమణం వల్ల జరిగినటువంటి ఈ చర్య వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ అపకేంద్ర బలాలు అపకేంద్ర బలాలు ఏమవుతున్నాయో ఈ కొరియాలిస్ బల ప్రభావం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ట్రోపో ఆవరణ బలం ఏదైతే ఉందో ఈ ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసేటువంటి వాయువులు అవన్నీ కూడా స్టాటోస్పీర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి సో స్టాటోస్పీర్లోకి ఎంటర్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఓ త్రీ కాస్త ఓ టూ ఓగా మారినప్పుడు ఓ త్రీ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుందని చెప్పుకున్నాం ఈ విధంగా మనకి గ్రీ మన ఓజన్ పొర దెబ్బతింటుంది ఫలితంగా ధృవాల వద్ద ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా ధృవాల వద్ద దీని యొక్క ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది ఓజోన్ పొర ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ సో ఈ ఓజోన్ పొర ఇక్కడ దెబ్బతండం వల్ల స్టాటోస్పిల్ ఉన్న పొర యూవీ కిరణాలు ధృవాల వద్ద అధికంగా చేరి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మంచును కరిగించడం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న జీవ వైవిధ్యానికి పూర్తి స్థాయిలో దెబ్బతీయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఓజోన్ పొర క్షీణత ప్రధానంగా ఏ ప్రాంతాల్లో మనం గమనించవచ్చు అంటే అంటార్కిటికా ప్రాంతంలో అధికంగాను దాని తర్వాత ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో అధికంగాను మనం గమనించవచ్చు సో ఈ ఓజోన్ పొర కానీ ఇదే విధంగా క్రమంగా క్షీణించి పూర్తి అయితే మనకి జరిగే అనర్థాలు మనం ముందు చర్చించుకున్నాం సో వీటి నుంచి మనం కాపాడబడడానికి మనకి ఏం కావాలి అనే అంశాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో గమనించినటువంటి అంశాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో విఎన్ఆలో జరిగినటువంటి ఒక సదస్సులో ఈ ఓజోన్ సంబంధించినటువంటి భోజన పొర పరిరక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఒప్పందాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకి పర్యావరణ పరిరక్షణకి ఆవరణ వ్యవస్థ పరిరక్షణకి జరిగిన ఒప్పందం ఒక ఏదైనా ఉంది అంటే అది విఎన్ఆ కన్వెన్షన్ విఎన్ఆ ఒప్పందం సో విఎన్ఆ
ఈ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా కానివ్వండి దానికి అవసరమైన నిధులను సమీకరించడం ద్వారా కానివ్వండి అందరూ కూడా ఒక త్రాటిపై నడిచి ఈ ఓజోన్ పొరను రక్షించుకోవడం అనేది ప్రధాన లక్ష్యంగా దీన్ని మనం గమనించాలి సో ఈ ఓజోన్ పొర మనకు మనం పరిశీలించినట్లయితే మనకి ఈ నూట తొంభై ఏడు దేశాలతో సంతకం చేయబడినటువంటి ఈ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ వల్ల ఈ ఓజోన్ పొర అనేది క్రమంగా దాని యొక్క సంతులనాన్ని కోల్పోకుండా మళ్ళీ అది రీగెయిన్ అవుతూ రెజ్యువినేట్ అవుతూ మళ్ళీ తిరిగి పూర్వస్థితికి రావడానికి కూడా మనం గమనించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా జరగడానికి గల కారణాలు ఏమిటంటే మనం ఏవైతే ఓజోన్ పొర క్షీణతను దెబ్బతీసేటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాటికే వాటిని యొక్క వినియోగాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేశాయి ఇప్పటికీ కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో కొన్ని దేశాల్లోనూ అలాగే అల్ప అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అంటే లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా వీటిని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో వీటి యొక్క ఉపయోగం ఏందనే అంశాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ క్లో క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేవి రెఫ్రిజరెంట్స్గా వాడతాం మనం మనకి ఫ్రిజెస్లో కానీ రెడ్ మన ఫ్రిజ్లో కానివ్వండి వాటిలో వారి స్థాయిలో అంటే మనం గృహ అవసరాలే కాకుండా కమర్షియల్గా వాణిజ్యపరంగా కూడా ఉపయోగించే ఫ్రిజ్లు ఏవైతే ఉంటాయో హోటల్స్ కానివ్వండి అలాగే పరిశ్రమలు కానివ్వండి ఈ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నిటిలో కూడా మనం వారి స్థాయిలో ఈ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ వాడడం అవి వినియోగంలో క్రమంగా ప్రతిరోజు వాటి నుంచి క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ రిలీజ్ కావడం అవి క్రమంగా నేరుగా మనకి మళ్ళా స్టాటోస్పియర్కి వెళ్ళి వాటిని దెబ్బతీయడం జరుగుతుంది ఓజన్ పొరను దెబ్బతీయడం జరుగుతుంది సో వీటి యొక్క వినియోగాన్ని క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ కావచ్చు లేదా బ్రోమో కార్బన్స్ కావచ్చు లేదంటే మనకి హైడ్రో బ్రోమో కార్బన్స్ కావచ్చు మిథైల్ బ్రోమైడు అలాగే మిథైల్ క్లోరోఫామ్ కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడు ఇవన్నీ కూడా మనము ప్రధానంగా అనేక మన పరిశ్రమల్లో వాడుతున్నాం అలాగే ఎయిర్ కండిషనర్స్లో కూడా దీన్ని అధికంగా వాడడం జరుగుతుంది రెఫ్రిజిరేటర్ వాసులో వాడడం జరుగుతుంది అలాగే ఫ్లోమ్ బోయింగ్ ఏజెంట్స్లో మనం కనుక చూసినట్టు మిథైల్ బ్రోమైడ్ మనం వాడడం మనం గమనించవచ్చు అలాగే పారిశ్రమల్లో కూడా పారిశ్రామల్లో ద్రావణగా కూడా దీన్ని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంటే పారిశ్రామల్లో తయారు చేసినటువంటి కొన్ని రసాయనాల యొక్క కాంపోజిషన్స్ ఏవైతే సొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో కూడా మనం వీటిని ఈ పదార్థాలని వాడడం జరుగుతుంది అలాగే డ్రై క్లీనింగ్ చేసే క్రమంలోనూ అలాగే మనకి పారిశుభ్రత విషయంలో అంటే హాస్పిటల్స్లో కానివ్వండి లేదా ప్రధానమైనటువంటి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోనూ అలాగే ఇళ్ళలోనూ ఏవైతే మనం వాడుతున్నామో క్లీనింగ్ కోసం వాడుతున్నామో క్లీనింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిలో కూడా మనం ప్రధానంగా వీటిని ఉపయోగించడం అనేది క్రమంగా మనం గమనించవచ్చు సో వీటి యొక్క వినియోగాన్ని పంతొమ్మిది తొంభై దశక నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు చాలా వరకు తగ్గించడం అలాగే వీటి స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయాలని క్లోరో ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ విడుదల చేయనటువంటి ప్రత్యామ్నాయాలను తీసుకుని రావడం ద్వారా ఓజోన్ పొరకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని కొంతవరకు నివారించడం జరుగుతుంది అలాగే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా క్రమంగా ఒక టెక్ వాళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి అలాగే అభివృద్ధి చెందని దేశాలకి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల బదిలీ చేయడం వల్ల సాంకేతిక బదిలీ ద్వారా ఆయా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక మార్పు ద్వారా ఈ ఓజన్ పొరను దెబ్బతీసేటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం పరిరక్షించుకోవడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఇక ఈ ప్రక్రియ ఇలాగ కనుక సాగినట్లయితే మనకి ఓజోన్ పొర మరల తిరిగి తన పూర్వ స్థితిని పొందడం అనే దాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే రెండు వేల పదిహేను పదిహేను సంవత్సరం నుంచి ఓజోన్ పొర క్షీణతలో తగ్గుదల పూర్తిగా ఆగిపోయి ఓజోన్ పొర యొక్క మరల పెరుగుదలని అంటే పూర్వస్థితి రావడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభమయ్యాయని మనం తెలుసుకోవచ్చు అంటే దాన్ని మరల పునరుద్ధరించబడుతుంది ఈ పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ ఇలాగే కనుక కొనసాగినట్లయితే మనకి రెండు వేల యాభై నుంచి రెండు వేల అరవై ఐదు లేదా రెండు వేల డెబ్బై మధ్య కాలంలో తన పూర్వోపస్థితిని అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఏ స్థితి అయితే ఉందో ఎంత ఓజోన్ పొర సాంద్రత ఎలా ఉందో ఆ స్థితిని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది సో ఈ ప్రక్రియ ఇలాగ కొనసాగితే కనుక ఓజోన్ పొర భవిష్యత్తులో మరల తన పూర్వస్థితికి రావడానికి అలాగే పర్యావరణ పరిరక్షణ కూడా మనకి పూర్తి స్థాయిలో ఈ ఓజోన్ పొర నుంచి ప్రమాదం లేకుండా ఉండడానికి కూడా మనము చర్యలు తీసుకున్నట్లుగా గమనించవచ్చు ఇక మరొక అంశాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే రెండు వేల పదహారులో ఈ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి ఒక సవరణ చేయడం జరిగింది ఈ సవరణ ప్రకారం ఏమిటంటే ఇది కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఇరవై ఎనిమిదో సదస్సు ఇది రువాండా రాజధాని కిగాలిలో జరిగినటువంటి ఒక సదస్సు ఇది ఈ కిగాలి కాబట్టి దీన్ని కిమ కిగాలి అమెండ్మెంట్ టు ద మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ నైన్ వ్యవహరించడం జరుగుతుంది సో ఈ కిగ
ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో ఇంధనం అనరాలుగా హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బ హైడ్రో కార్బన్స్ కానివ్వండి హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ కానివ్వండి వీటిని ఇంధనాలుగా ఏమైతే వాడుతున్నామో వాటి యొక్క ప్రధానమైన ఇంధనం అయితే ఉందో హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్ యొక్క ఉత్పత్తిని మరియు వినియోగాన్ని మనకి ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతానికి తగ్గించాలి సో పూర్తి స్థాయిలో దీని వినియోగాన్ని తగ్గించినట్లయితే హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్ యొక్క ఉత్పత్తిని మన వినియోగానికి తగ్గించినట్లయితే మనకి ప్రపంచ సగటు ఉష్ణోగ్రతల్లో కూడా కొంత మేర మనకి పెరుగుదల కాకుండా తగ్గుదల నమోదు కావడానికి అవకాశం ఉంది ఎందువల్లంటే ఈ మనకి వీటిని కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఈ హెచ్ఎఫ్సీస్ కానివ్వండి అంటే హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ కానివ్వండి క్లోరోఫార్ కార్ క్లోరోఫోరో కార్బన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఇంధనాలే కానీ వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా మనం హైడ్రో క్లోరోఫోరో కార్బన్ని మనం వాడుతున్నాం అంటే హైడ్రో క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్కి ప్రత్యామ్నాయాలుగా మనం హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ని వాడుతున్నాం సో ఇవి అన్నీ కూడా వీటికంటే కూడా మనం చూసినట్లయితే హెచ్ఎఫ్సి అనేది వీటన్నిటిలో కూడా హెచ్ఎఫ్సి అనేది ఎటువంటి ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసేటటువంటి మూలకాలని విడుదల కానివ్వదు కాబట్టి ఈ హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్ని మనం ఉపయోగిస్తూ ఇంధనంగా మనం ఓజోన్ పొరను రక్షించుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ ఈ హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ ద్వారా విడుదలయ్యేటువంటి మరొక ప్రధాన వాయువు ఏమిటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాబట్టి మన గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి ప్రధానమైనటువంటి కారణం కూడా మూలకం కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాబట్టి దీని ద్వారా మనం కార్బన్ ఉద్గారాలని తగ్గించుకోవడం తద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తగ్గించుకోవడం తద్వారా మనకి గ్రీన్ హౌస్ ఇంపాక్ట్ నుంచి లేదా భూ తాపం నుంచి పరిరక్షణ పొందడం అనేది దీని యొక్క ప్రధాన అంశంగా మనం గమనించాలి అంటే కిగాలి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కిగాలి అమెండ్మెంటు లేదా కిగాలి సవరణ దేనికంటే మాంటేల్ ప్రోటోకాల్కి ఈ సవరణకి జరిగినటువంటి సవరణ చేయడంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ని అంటే హెచ్ఎఫ్సి యొక్క వినియోగాన్ని రెండు వేల నలభై ఐదు నాటికి మనము ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతాన్ని తగ్గించి తద్వారా కార్బన్ డైఆక్సిడ్ ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తున్నటువంటి హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్ని తగ్గించడం ద్వారా భూతాపాన్ని తగ్గించడం కూడా దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా మనం గమనించవచ్చు ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనకు ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్న ఇది సో ఇది మన క్యోటో ప్రోటోకాల్ కానీ చూసినట్లయితే క్యోటో ప్రోటోకాల్ లీగల్గా ఒక బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ కాదు అంటే చట్టబద్ధంగా చట్టపరంగా అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా అనుసరించాల్సినటువంటి అగ్రిమెంట్ కాదు కానీ ఈ కిగాలి అమెండ్మెంట్ ద ప్రోటోకాల్ మన మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ కానీ చూసినట్లయితే ఇది ఒక లీగల్గా అందరూ తప్పనిసరిగా విధిగా దీన్ని నిర్వర్తించవలసిన అగ్రిమెంట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే లీగల్లీ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ ఇది ఇది పంతొమ్మిది జనవరి రెండు జనవరి ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది ఇది ఇది దీంట్లో కూడా మనకు దాదాపుగా సభ్య దేశాలు అన్నీ కూడా దీన్ని అంగీకరించడం జరిగింది సో కిగాలి అమెండ్మెంట్ ద ప్రోటోకాల్ ఐ మీన్ పాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ కూడా మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం సో ఇండియా పాత్ర కనుక చూసినట్లయితే మనము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ యొక్క వినిమయంలో అత్యధికంగా ప్రతిపెద్ద వినిమయ దాడి ఎవరంటే మనకి అమెరికా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ముప్పై ఏడు శాతం హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ యొక్క వినియోగం అమెరికా చేస్తుంటే ఇక రెండవ స్థానంలో చైనా ఉంటే ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే ఇరవై ఐదు శాతం వరకు చైనా మనం వినియోగిస్తుంటే ఈ ఇద్దరిని కనుక చూసినట్లయితే ముప్పై ఏడు ఒక ఇరవై ఐదు అంటే అరవై రెండు శాతము హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ కేవలం రెండు దేశాలు అంటే నూట తొంభై ఏడు సభ్య దేశాలు ఉన్నటువంటి ఈ యూఎన్ఎఫ్సిసిలో లేదా మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్లో మనకి కేవలం రెండు దేశాలు మాత్రం అరవై రెండు శాతం హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్ వినియోగిస్తుంటే అంటే వీళ్ళే అతిపెద్ద భూతాపానికి కారణమైనటువంటి సభ్య దేశాలను మనం గమనించవచ్చు మనం ఇంధన రంగంలో భారతదేశంలో దీని యొక్క వాటాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ యొక్క వాటాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే కేవలం మూడు శాతం మాత్రమే మనం హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ను ఉపయోగిస్తున్నాం సో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే భారతదేశము హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ విషయంలో అతిపెద్ద గృహతాపానికి కారణం సభ్యురాలు సభ్య దేశం మాత్రం కానే కాదని మనం చెప్పవచ్చు కానీ భారతదేశం కూడా ఈ యొక్క ప్రధానమైన అమెండ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా రాటిఫై చేసి మనము ఈ రెండు వేల నలభై ఐదు నాటికి మన హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ యొక్క వినియోగాన్ని కూడా మనం పూర్తి స్థాయిలో తగ్గించడానికి తగిన చర్యలు మనం తీసుకుంటున్నాం ఇది యొక్క లక్ష్యాలను కానీ మనం పరిశీలించ లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని కనుక పరిశీలించినట్లయితే సోలార్ మిషన్ విండ్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులైనటువంటి మన సౌర శక్తిని అలాగే పవన విద్యుత్ శక్తిని ఉపయోగించుకొని ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా ఈ లక్ష్యాలను అధిగమించాలని మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం ఇలాగే కనుక మన లక్ష్యాలను కనుక మనం పరిశీ
అలాగే రెండు వేల ముప్పై నాటికి కూడా ఇంకో మరో లక్ష్యాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశము తన మొత్తం వినిమయంలో విద్యుత్ వినిమయంలో ఇరవై ఐదు శాతం సోలార్ విద్యుత్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయాలనే లక్ష్యంగా కూడా మనం పెట్టుకొని ఉన్నాం అలాగే రెండు వేల నలభై నాటికి కనుక చూసినట్లయితే మన ప్రత్యామ్నా ఇంధన వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో పునరుద్ధార ఇంధన వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్ ప్రధానమైనటువంటి వాటాన్ని ఆక్రమించి సాంప్రదాయ ఇంధన వనరుల ద్వారా మనం ఉత్పత్తి చేసిన విద్యుత్ని క్రమంగా తగ్గించుకుంటూ పోయి ఈ క్యూటో ప్రోటోకాల్ యొక్క కోటో క్యూటో ప్రోటోకాల్ యొక్క లక్ష్యాలను అలాగే మాంటేల్ ప్రోటోకాల్ యొక్క లక్ష్యాలను అలాగే కిగాలి అమెండ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మాంటేల్ ప్రోటోకాల్ యొక్క లక్ష్యాలను ఏదైతే దానికి అమెండ్మెంట్ చేసామో ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అతి పెద్ద దూరం లేదు చాలా స్వల్ప దూరంలోనే భారతదేశం అన్నింటినీ కూడా అధిగమించి ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ క్లీన్ ఎనర్జీ డెవలపర్గా అంటే మన శుద్ధ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఇంధన వనరులను ఉపయోగించే దేశంగా కాలుష్య రహితమైనటువంటి ఇంధన వనరులు ఉంచే దేశంలో నంబర్ వన్ దేశంగా ఉండడానికి కూడా మనకు అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనం ఈ సందర్భంగా గమనించవచ్చు ఇక మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశంలో మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీ ఏ విధంగా ఉంది అంటే పర్యావరణ పాలసీ భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఉన్నది ఈ పర్యావరణ పాలసీలో లక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో భారతదేశం అనుసరిస్తున్నటువంటి వ్యూహాలు ఏమిటి అనేది కూడా మనకి రావడానికి ప్రశ్నగా రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రశ్న సో మనం కనుక చూసినట్లయితే ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పర్యావరణ పాలసీని మనం కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇది చాలా ప్రధానమైన ప్రశ్న మనకి రాజ్యాంగం ప్రకారం కనుక చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ నలభై ఎనిమిది ఏం చెప్తుందంటే ఆర్టికల్ నలభై ఎనిమిది ఏం చెప్తుందంటే అది ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సహజ వనరులను పరిరక్షించడం సహజ వనరులు అయినటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థను పరిరక్షించడం ఈ ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిష్కరించడం మనం దాని ఆ పరిరక్షించడం అలాగే ఈ జీవ ఆవరణ వ్యవస్థలతో పాటుగా పర్యావరణంలో ఉన్న ప్రధానమైనటువంటి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది నదులు కావచ్చు సహజ వనరులు గాలి కావచ్చు నేల కావచ్చు ఇటు సహజ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థితిలో ఉంచి భావితరాల వారికి కూడా దీని యొక్క వినియోగం అందే ఉండేటట్లుగా సుసంపన్న లేదా సుస్థిరమైన అభివృద్ధి సాధించే విధంగా మనం ఈ వనరులు పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది అనేది భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నలభై ఎనిమిది మనకు స్పష్టం చేస్తుంది ఇక అలాగే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ కనుక మనం చూసినట్లయితే యాభై ఒకటి ఏ కనుక చూసినట్లయితే ఇది డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రధాన విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాథమిక విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధుల ప్రకారం ఈ ప్రతి వ్యక్తి కూడా దేశంలో ఉన్నటువంటి సహజ వనరులు అయినటువంటి సరస్సులు కావచ్చు కొన్ని మన నదులు కావచ్చు కొలనులు అలాగే గాలి నీరు అలాగే భూమి వీటన్నిటినీ కూడా పరిరక్షించాలి వాటికి ఎటువంటి విఘాతం కలిగించకుండా వాటిని సహజమైనటువంటి స్థితిలో ఉండడానికి ప్రయత్నించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి వాటికి ఎటువంటి అసహజత్వానికి లోను కాకుండా విధా లోను కాకుండా లోన్ లేదా లోన్ అయ్యేటువంటి చర్యలు తీసుకోకూడదు అనేది ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యతగా మనం గమనించవచ్చు సో భారతదేశంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది మనకి ఇండైరెక్ట్గానే ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ఫార్టీ ఎయిట్లోను అలాగే ఫిఫ్టీ వన్ ఏలోను మనకి చేయడం జరిగింది అలాగే మన కన్వెన్షన్ ఆన్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ అనేది ఒక అంతర్జాతీయ ట్రీటీ సో దీన్నే సిబిడి అంటాం కన్వెన్షన్ ఆన్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ సో అంటే జీవ వైవిధ్యం మీద ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఒప్పందం ఇది సో ఈ జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై దశకంలో తీసుకురాబడినటువంటి ఒక పరిరక్షణ చట్టం ఇది లేదా అంతర్జాతీయ ఒప్పందము ఈ ఒప్పందానికి ముందే భారతదేశంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు కూడా తీసుకోవడం మనం గమనించవచ్చు సో జీవ వైవిధ్య పరిరక్షణకి తో పాటుగా మనకి ఆవరణ వ్యవస్థల పరిరక్షణ ఉన్నటువంటి చర్యలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మొట్టమొదటి చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సో ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ అంటే భారతదేశపు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ భారతదేశపు జీవ పరిరక్షణ చట్టం ఓకేనా ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వీటితో పాటుగా మనం మనం వీటితో పాటుగా మరొక అంశాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే మరొక అది మనకి నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ అనేది ఒకటి ఉందండి నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ అంటే జాతీయ అటవీ విధానము సో ఈ జాతీయ అటవీ విధానం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో తీసుకురాబడినటువంటి విధానము సో ఈ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ తర్వాత కూడా మనం ఇంకొక అంశాన్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ యాక్ట్ అంటే 
పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో తీసుకురావడం జరిగింది దీని తర్వాత మరొక అంశాన్ని కనుక చూసినట్లయితే ఫారెస్ట్ ట్రేడ్ సో ఫారెస్ట్ ట్రేడ్ ఇదైతే డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అది డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ సో జీవవైద్య పరిరక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో రాబడినటువంటి చట్టం ఇది అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ఇది అయితే సో జీవవైద్య పరిరక్షణ చట్టము లేదా అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి వడంబాడిక పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో వస్తే దానికి ముందే భారతదేశంలో స్వాతంత్రానంతరం ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా డైరెక్ట్గా పొందుపరచబడినప్పటికీ మారుతున్న కాలానికి జరుగుతున్నటువంటి పరిమాణాలను దృష్టి పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చేయడం జరిగింది ఈ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణలో వీటన్నిటికి కూడా రాబోయే కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత అంశాలను గుర్తించి మన పర్యావరణ పరిరక్షణ కూడా ఒక ప్రధానమైన అంశానిగా మనం తీసుకొని దానిలో సవరణలో పొందుపరచబడడం జరిగింది సో ఈ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం ఇచ్చినటువంటి అధికారంతో మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు తీసుకురావడం జరిగింది దీని ప్రకారం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ వ మన వన్య మృగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఉన్నటువంటి అప్పటి వరకు ఎటువంటి చట్టము లేకుండా విశృంఖలంగా వేటాడబడుతున్నటువంటి విధానానికి స్వస్తి చెప్పి వాటి ఒక్క సహజ ఆవాసాల్లో వాటి రక్షణ కల్పించడం కోసం అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలు కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగానే మనకి ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ కానివ్వండి అలాగే నేషనల్ పార్క్స్ కానివ్వండి అలాగే రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కానివ్వండి అలాగే జూలా మన పార్కులు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ కింద అనుసరించి తీసుకురాబడినటువంటి అనేక చర్యలను మనం గమనించవలసి వస్తుంది ఇక్కడ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ కనుక పరిశీలించంటే మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఉన్నటువంటి జాతీయ అటవీ విధానం ప్రకారం ముప్పై మూడు శాతం అడవులు కలిగి ఉండాలి సో ఇదే విధంగా నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కూడా ముప్పై మూడు శాతం అడవులను రక్షించడానికి అలాగే అటవీకరణ లేదా అఫారెస్టేషను దీంతో పాటుగా అటవులు పెంచడానికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మెరుగుపరచడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా మనకి ఈ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది అనేక రకాలైనటువంటి మెకానిజంస్ను కూడా భారతదేశంలో ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే వ్యవస్థాగతమైనటువంటి ఒక పద్ధతుల్ని వారికి అనుబంధ సంస్థలను ఏర్పరచడానికి కూడా మనకి అవకాశాలను కల్పించి హక్కులను కల్పించినటువంటి చట్టం ఇది నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఉంది దీనికంటే ముందు మనకు గాలి నీరు నియంత్రణ చట్టం అంటే కాలుష్య నియంత్రణ చట్టము నీరు సెస్ చట్టము వాటర్ సెస్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది గాలి కాలుష్య నియంత్రణ చట్టం ఉంది సో వీటన్నిటిలో ఉన్నటువంటి అనేక కాలానుగుణమైన మార్పుల్లో వస్తున్నటువంటి లోపాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని సో వీటన్నిటిని మరలా కూలంకషంగా మరొక చట్టాన్ని తయారు చేసినట్లయితే ఎటువంటి లోపాలకు లేకుండా ఎటువంటి పర్యావరణ నష్టం జరిగేటువంటి చర్యలు జరగకుండా ఉండవచ్చు ఆ లోపాలను అనుసరించి ఎవరైతే ఎటువంటి లోపాలు దొమ్ముతున్న చట్టాల లోపాలు ఉన్నాయో వాటి ఆ లోపాలను చేతిలో పెట్టుకొని లేదా మనసులో పెట్టుకొని కొన్ని పొరపాటు చేయడం తప్పులు చేయడం కొంత అనేది జరుగుతూ ఉంది సో వీటన్నిటిని కూడా పరిరక్షిస్తూ వాటన్నిటిని కూడా తావు లేకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం కనుక తీసుకొని వచ్చినట్టు మనకి ఒక సంక్లిష్టమైన చట్టాన్ని ఒక పవర్ఫుల్ అంటే శక్తివంతమైన చట్టాన్ని తీసుకొస్తే బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో తీసుకురాబడినటువంటి ఫారెస్ట్ ట్రేడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనేది మనకి ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి చట్టం ఇది ఇది ఫారిన్ ట్రేడ్ అండి ఇది ఫారెస్ట్ కాదు ఫారిన్ ట్రేడ్ సో ఈ ఫారిన్ ట్రేడ్ చట్టాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్టు దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే భారతదేశం నుంచి వన్య మృగాలకు సంబంధించిన అవయవాలు కానివ్వండి వన్య మృగాలకు సంబంధించినటువంటి జీన్స్ కానివ్వండి లేదా వన్య మృగాలు కానివ్వండి ఏవి కూడా చట్ట విరుద్ధంగా ఎగుమతులు దిగుమతులు చేయడానికి అవకాశం లేకుండా తీసుకురాబడినటువంటి చట్టము దీని సైట్స్ అనే చట్టం ఉంది అంతర్జాతీయంగా దానికి అనుగుణంగా అనుబ దానికి అనుగుణంగా అనుబంధంగా వ్యవహరి తయారు చేయబడిన చట్టం ఇది దాని అంశాన్ని మరొకసారి పరిశీలిద్దాం సో ఈ ఫారిన్ ట్రేడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ అనేది భారతదేశం నుంచి మన యొక్క జీవావరణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి జీవ ఉత్పత్తులు కానీ లేదా ఆ జీవ ఉత్పత్తులతో సంబంధించినటువంటి జీన్స్ కానివ్వండి డిఎన్ఏ కానివ్వండి ఏవి కూడా మనకి ఇల్లీగల్గా మనం మనం ఎగుమతి చేయడానికి అవకాశం లేకుండా చేయబడినటువంటి చట్టం ఫారిన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీలో మనకి మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీ రెండు వేల ఆరులో తెస్తే దీనికంటే ముందు కూడా ఉన్నటువంటి చట్టాలు ఇవన్నీ కూడా
నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిసోర్సెస్ అంటే మనకి భారతదేశంలో విలువ కట్టలేనటువంటి వనరులు ఉన్నాయి అవి బయ జీవావరణ వ్యవస్థలు కావచ్చు లేదా నదుల్లో ఉన్నటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి విలువ అంటే ఎంతో విలువైనవి అసలు విలువ కట్టలేనటువంటి వనరులు అవన్నీ కూడా సో క్రిటికల్గా అతి కీలకమైనటువంటి మన వనరులు ఏవైతే మనం ఉన్నాయో అతి కీలకమైనటువంటి పర్యావరణ పర్యావరణ వరణ వనరుల పరిరక్షణ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది వనరుల పరిరక్షణ ఇక రెండవది కనుక చూసినట్లయితే అంతర్తరాల సమానత్వం అనేది మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సిన అంశం అంటే మనకు ఉన్నటువంటి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సుస్థిరాభివృద్ధి కోసం వినియోగించుకోవాలి అంటే భావితరాల యొక్క అవసరాలను తీరుస్తూనే మనము వీటి యొక్క అస్తిత్వాన్ని కోల్పోకుండా నిలబెట్టుకుంటేనే వాటిని ఆప్టిమమ్ యుటిలైజేషన్ సంతులిత వినియోగము ఇంకా లేదా బాగా మనకు ఎంతవరకు అవసరం అవుతాయో వాటిని అంతవరకే ఉపయోగించుకొని భావితరాలకు కూడా మనము వీటిని అందించవలసిన బాధ్యత ఉన్నది అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని రెండవ అంశంగా మనం మనం భావించవచ్చు సో అంతరతరాల సమానత్వము అంతరతరాల సమానత్వం అంటే ఇదా ఇంటర్జీన్ సమానత్వం ఇక మూడవ అంశం కనుక పరిశీలించింది పర్యావరణ పాలసీలో ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ రిసోర్సెస్ యుటిలైజేషన్ సో ఏదైతే ఉందో మనము వనరుల వినియోగంలో సమర్థ వినియోగం కావాలి వనరుల సమర్థ వినియోగం కావాలి సో దీంట్లో వేస్టేజ్ పోకుండా ఉండడము అవసరమైనంత మేరకి వనరుల విని వాడకము అందరికీ సమాన వనరుల విషయంలో సమాన అవకాశాలను కల్పించడము ఇవన్నీ కూడా ఇందులో సంబంధించినటువంటి ప్రధాన అంశాలు సో ఒక పర్ క్యాపిట కన్జంప్షన్ ఏదైతే ఉందో భవిష్యత్తులో పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయో తలసరి శక్తి వినిమయం కానివ్వండి వనరుల వినిమయం కానీ వాటిని మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు తగ్గించగలవో అంతవరకు తగ్గించాల్సిన అవసరం కూడా ఇందులో ఉంది అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ కన్జర్వేషన్ అండ్ మెజర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ సో వనరుల నిర్వహణ కూడా ప్రధానమైన అంశం వనరుల నిర్వహణ సో ఈ నిర్వహణ ఏమిటంటే దీని గుడ్ గవర్నెన్స్ కావాలి మంచి పరిపాలన కావాలి అలాగే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి వనరుల వినియోగంలో ఏ రాష్ట్రం ఎంత వినియోగించింది ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సమాజాలు ఎంత వినియోగించాయి ఒక ధనిక వర్గం ఎంత వినియోగిస్తుంది లేదా భేదవర్గం ఎంత వినియోగిస్తుంది ఇవి ప్రతి వనరు యొక్క వినియోగంలో కానివ్వండి నిర్వహణలో కానీ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే పారదర్శకత అవసరం మనకి ఇక్కడ అలాగే రిడక్షన్ ఇన్ ద కాస్ట్స్ మనకి వనరుల వినియోగం సమర్థంగా వినియోగించడంతో పాటు వాటి యొక్క విలువ కూడా అంటే కొనుగోలు వ్యయం కూడా తక్కువగా ఉండేటట్లుగా మనము చూడాలి అలాగే ఈ వినియోగంలో పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది అనేది ఒక ప్రధానమైన అంశంగా దీంట్లో చేర్చడం జరిగింది ఇక ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అంటే వనరుల పునరుత్పత్తి లేదా వనరుల అభివృద్ధి అనేది కూడా మనకి అవసరం సో వనరులు వినియోగించుకున్న సహజ వనరులు అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశాలు ఏమున్నాయి ఉదాహరణకు ఫారెస్ట్ని మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం ఉపయోగించిన ఫారెస్ట్ ప్లేస్లో మరలా అఫారెస్టేషన్ చేయడం అంటే మొక్కలు నాటడం లేదా ఒక మొక్క నాటేది కొట్టినప్పుడు రెండు మొక్కలను అదనంగా నాటడం లేదా నాలుగు మొక్కలు నాటడం విధంగా వనరుల యొక్క అభివృద్ధిని కూడా మనం పూర్తి స్థాయిలో మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనేది ఒక మన పర్యావరణ అటువంటి పాలసీలో ఉన్నటువంటి పర్యావరణ పాలసీ పర్యావరణ పాలసీలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మరొక అంశం వీటితో పాటుగా మరొక అంశాన్ని చూసినట్లయితే లైవ్లీహుడ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ద పూర్ అంటే పేద ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి లేదా వాళ్ళ యొక్క జీవనోపాధి ఏదైతే ఉందో వాటికి భద్రత కల్పించడం అంటే పేద ప్రజల జీవన భద్రతి జీవనోపాధి భద్రతి ఉదాహరణకి అడవుల్లో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ ప్రజలు ఎవరైనా ఉన్నారా లేక మైనింగ్ జరిగేటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఉన్నా ఆ మైనింగ్ జరిగే క్రమంలో వాళ్ళని పునర్వాసితులుగా చేసే కార్యక్రమంలో వారి యొక్క జీవనోపాధికి కానివ్వండి వారి యొక్క గౌరవానికి కానివ్వండి ఎటువంటి మనకి అపాయము లేదా ఎటువంటి అభద్రత లేకుండా వారిని పూర్తి స్థాయిలో మరలా పునర్ పునర్వాసులుగా చేయడము వారి యొక్క జీవనోపాధి భద్రత కల్పించడం అనేది దీంట్లో ప్రధాన అంశంగా మనం గమనించవచ్చు ఇక మరొక అంశాన్ని కనుక చూసినట్లయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్సర్న్స్ ఫర్ సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ సామాజిక ఆర్థిక ప్ర సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి అంటే సమాజంలో జరిగేటువంటి అభివృద్ధి ఏవైతే ఉందో ఆ అభివృద్ధికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇంటి ఎన్విరాన్మెంట్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటే కన్సర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్యావరణ సంబంధిత అంశాలు ఏవైతే వాటి అన్నింటినీ కూడా ఒక సమీకృతంగా మనం అవలంబించడము సో సమీకృత పర్యావరణ పర్యావరణ అంశాలను మనం సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఉపయోగించుకోవాలి అంటే సామాజిక అభివృద్ధికి అవసరమైనటువంటి సమీకృత పర్యావరణాల అంశాలని మనము అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది ఇందులో ప్రధానమైన అంశంగా మనం 
గమనించాలి సో ఏమేమి ఉన్నాయంటే దీంట్లో ఒక మనం పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం లేదా ఒక డ్యామ్ను కడుతున్నాం ఈ డ్యామ్ను కట్టేటప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అన్నిటిని మనం సమీకృతంగా ఆలోచించి ఆ డ్యామ్ నిర్మించాలి ఉదాహరణకు డ్యామ్ నిర్వహించేటప్పుడు నిర్మించేటప్పుడు ఒక ప్రాంతం ఏదైనా మనకి ముంపును గురయ్యే క్రమంలో ఆ ముంపును గురయ్యే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పర్యావరణ వ్యవస్థ లేదా జీవావరణ వ్యవస్థ పూర్తి స్థాయిలో దెబ్బతినడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ డ్యామ్ నిర్వహణక ముందే అటువంటి వ్యవస్థని మనకు సమీప ప్రాంతాలలో దాన్ని అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఆ డ్యాముల ద్వారా నీటిని నింపి వాటిని ముంపు గురేటట్టు చూడాలి అలాగే డ్యాములు కట్టేటట్టు సందర్భంలో కానివ్వండి లేదా సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి విషయంలో కానివ్వండి ఈ సమీకృతంగా పర్యావరణానికి జరిగే అంశాలను కూడా మనం మనసులో పెట్టుకొని ఆ పర్యావరణకు హాని జరగకుండా ఉండే విధంగా మనం కార్యక్రమాలను రూపుదిద్దుకొని మనం వీటన్నిటిని కూడా నిర్వర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా పర్యావరణ పాలసీ రెండు వేల ఆరులో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశాలు ఒకసారి మనం కనుక ప్రశ్నను పరిశీలించినట్లయితే భారతదేశంలో పర్యావరణ అభివృద్ధి తీసుకున్న చర్యలను వివరించండి అన్నప్పుడు మనం ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీ భారతదేశంలో రెండు వేల ఆరులో వచ్చినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచే పర్యావరణ పరిరక్షణకి అనేక చట్టాలు తీసుకురావడం దాన్ని అభివృద్ధి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పి మనం ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ఫారెస్ట్ పాలసీ అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అలాగే ఫారిన్ ట్రేడ్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ వీటన్నిటినీ మనం ముందుగానే మనం వాటి దత్త చేయాలి ఆన్సర్లు మనం పెట్టాలి దీనికంటే ముందుగా జీవ వైద్య పరిరక్షణ చట్టం కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో తీసుకురాబడినప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కన్వెన్షన్ని ఒప్పందాన్ని తీసుకురాబట్టి రాబడినప్పటికీ దీనికంటే ముందుగానే భారతదేశం అనేక విధాలైన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి ఈ చర్యలన్నీ రాస్తూ రెండు వేల ఆరులో తీసుకురాబడినటువంటి పర్యావరణ పాలసీ ప్రధానమైన అంశాలు ఉన్నాయో ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం కూలంకుషంగా చర్చించి మనకి మంచి కంక్లూజన్గా ఇచ్చినట్లయితే దీనికి ఒక సమగ్రమైన ఆన్సర్ తయారవుతుంది దీని యొక్క కంటిన్యూషన్ కూడా కొన్ని మన ప్రధానమైన అంశాలు ఉన్నాయి దాన్ని మరొక ప్రశ్న రూపంలో మరొక సెషన్లో దీని గురించి చర్చించుదాం ధన్యవాదాలు